Parliamo di welfare e non parliamo di assistenza, ma parliamo di una leva che può far sviluppare questa città. Benevento ha un vantaggio, essere una città media, 60.000 abitanti, e il vantaggio è di poter progettare un welfare a esclusione zero. Ed è possibile con gli strumenti normativi oggi esistenti, ed è possibile se la città mette la coesione sociale al centro di una progettazione sociale. Ciao, sono Rosalba e credo che questo, questo gruppo di lavoro sul welfare generativo sia molto importante e sia soprattutto molto propositivo per la città perché non affronta il tema, il tema della genitorialità, quindi del sostegno all'infanzia solo in termini economici e materiali, ma anche in termini di prospettive future, quindi anche di ciò che di immateriale serve per poter crescere dei bambini sereni. Credo che sia importante eh, elaborare comunque una strategia chiara e produttiva per la città, soprattutto dato che eh, contiamo un'assenza totale dei nidi, quindi di qualsiasi forma di sostegno alle famiglie e ai genitori. Sono Sara e ho deciso di partecipare a questa iniziativa, a questo, in particolare a questo laboratorio di welfare generativo, perché credo che eh, questa sia nel suo complesso, non solo nel laboratorio specifico, eh, una concreta azione di empowerment, forse anche la prima in assoluto eh, nella nostra, nel nostro contesto cittadino e quindi credo che sia una forte azione di empowerment individuale e quindi anche di comunità, basato poi principalmente su una reale analisi dei bisogni di quello che è il nostro contesto quotidiano, di vita quotidiana. Quindi stasera parleremo di questo, parleremo di una mh, possibilità per la città di mettere al centro il budget di salute, il reddito di cittadinanza, gli SPRAR, i percorsi personalizzati delle, delle pene alternative al carcere e dire come una città per gli anziani, per le famiglie, una città che mette al centro le fragilità, è una città buona per tutti ed è questo secondo noi un'ipotesi possibile di lavoro.